صدق الله العلي العظيم وصدق نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد نور القلب وقرة العين وقوة الصدر وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه واله الابتر لا لنا نغرت بديون ما هي എല്ലാം വല്ല അള്ളാഹുവിൻ തിരുനാമത്തിനെ കൊണ്ട് തുവങ്ങുകിരേ സലവാത്തും സലാമും അഖിലത്തൂദർ അറുമീനാദർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അന്നവർകൾ മീതും നബി അവർകളിൽ പരിശുദ്ധമാണ് കുടുംബത്താർകൾ സത്യ സുഹാബ പെരുമക്കൽ വലിമാർകൾ മുസ്ലിംകൾ മുക്മിങ്കൾ അനേവർകൾ മീതും അള്ളാഹിന്റെ നിലവർ ചെയ്യുവാനാകൽ അർമിയാന ഇസ്ലാമി പെരുമക്കല് അള്ളാഹുഡിയ മഹത്താണ് കിറുബയാൽ ഇസ്ലാമിയ മാർക്കത്തിൽ മൂമിനാക മുസ്ലിമാക നാം ഇരിക്കരോ നമുക്കെന്നവോ ഇന്ന മാർക്കം താത്താപ്പാട്ടിയിൻ വഴിയാക നാം കൈകളിൽ വന്നുവിട്ടത് ഇന്ന മാർക്കത്തിർക്കാക വേണ്ടി എന്തുവിധമാണ് സോദനകളെയും നാം താങ്ങിക്കൊള്ളവില്ലേ ഇന്ന മാർക്കത്തിർക്കാക വേണ്ടി നാം എന്ത് വിധത്തിലെയും അധികമാണ് ത്യാഗങ്ങളിൽ പൊരിയവില്ലേ ആണാൽ ഇതുവരെ ഇസ്ലാമിയ വരണാറുകളെ എടുത്ത് പാർക്കേണ്ട ബോത് രക്തച്ചുവടുകളാൽ എഴുതപ്പെട്ട എഴുത്തുക്കളിൽ പൊരിക്കപ്പെട്ട വരലാറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അധികമാകവേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉലകം മുഴുവതും ഇന്ന് ഇസ്ലാം പൽകി പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലെയും ഇസ്ലാമിയർകൾ സോദനകളെയും പ്രച്ചനകളെയും താങ്ങിക്കൊണ്ടതാണ് അവർകൾ വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കിറാർകൾ ഇത് ഇസ്ലാത്തിന് ഒരു തനിത്വം ഒട്ടുമൊത്ത ഉലകത്തിൻ എന്ത് കൂട്ടമാക ഇരുന്നാലും ചേർന്ന് എതിർക്കക്കൂടിയ ഒരു മാർഗം എന്നവിണ്ടാൽ ഇസ്ലാമിയ മാർഗം ആരംഭകാലത്തിലിരുന്ന് ഇന്നു വരെ ഇസ്ലാമിയർകളെ എതിർപ്പതർക്കാക വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങളെ പാർക്കേണ്ട ബോധ മുതലിൽ അവർ വിവാദം ചെയ്യുവർക്ക് വരുവാർകൾ വിവാദത്തിൻ മൂലമാക എതിർക്കൊള്ള മുടിയാത നേരത്തിൽ അടുത്ത് പഴികളെയും പഴിച്ചുമകളെ അവർ മീതി ഏറ്റുവാർകൾ പഴിച്ചുമകൾക്കും ആളാകാത ബോധ് വൻമുറയിനെ കൈകളിൽ എടുത്ത് അടക്കുമുറയിൽ അടക്ക വേണ്ടും എന്ന് നിനപ്പാർകൾ ഇത് ഇസ്ലാമിയർകൾ മീത് തിണിക്കപ്പെട്ട ഉലക വരലാറ്റിൻ സാണ്ട് ആകെ അരുമയാണ് ഇസ്ലാമിയ പെരുമക്കളെ തൽപ്പൊഴുത് ദേശത്തിൽ നികഴ്ന്ന കലവറങ്ങളിൻ മൂലമാക കലക്കങ്ങളെ നാം അടയക്കൂടാതെ ഇസ്ലാമിയർകൾ മീത് കട്ടവിൽത്ത് വിടപ്പെട്ടുള്ള കുറ്റച്ചാട്ടുകളെയും ഇസ്ലാമിയർകൾ മീത് കട്ടവിൽത്ത് വിടപ്പെട്ടിരിക്കക്കൂടി ഇതുപോലെ കാല കൊടുമകളെയും പാർത്ത് നാം കൽവിൽ വേദനയ്പ്പെട്ട് തുവണ്ട് ഒരു ഓരത്തിൽ അമർന്ന് വിടക്കൂടാതെ ഇത് ഇസ്ലാമിയർകളിൻ പൂർവീക വരളാറ് 
அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு பல்வேறு தரப்பட்ட சித்திரவதைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பலதரப்பட்ட பழி சுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டுதான் நமது முன்னோர்கள் நம் கரங்களில் இசலாத்தினை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் சாதிகளின் வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் படிக்கின்ற படித்து பார்க்கின்ற போது அதற்குரிய வெளிச்சங்கள் நமது உள்ளங்களின் கதவுகளை தட்டி எழுப்பும் அவர்களும் பல்வேறு தரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டுதான் இஸ்லாத்துடைய சுதந்திர காற்றினை அவர்கள் சுவாசிக்க துவங்கினார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஓலை இவ செல்லம் அண்ணவர்களிடத்தில் துவக்க காலத்தில் விவாதம் செய்வதற்கு வந்தபோது விவாதங்களின் மூலமாக வேந்தர் நபியினை வீழ்த்த முடியாது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட மக்காவாசிகள் இந்த நாயகத்தினை நயவஞ்சகத்தின் மூலமாக நசுக்கிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் வரலாறு நமக்கு தெரியும் பொன்னாசை பெண்ணாசை பொருளாசையினை கொடுத்து பெருமானாரை மடக்கிவிட வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் வலது கையில் சூரியனையும் இடது கையில் சந்திரனையும் கொடுத்தாலும் ஓரிரி கொள்கையினை கூறக்கூடிய எடுத்து சொல்லக்கூடிய காரியத்தினை நான் பின்வாங்க மாட்டேன் என்று பெருமானார் கூறியது வரலாறு விவாதத்தின் மூலமாக வீறு கொண்டு எழ முடியாத நபர்கள் அடுத்ததாக கையில் எடுக்கக்கூடிய ஆயுதம் என்னவென்றால் வீண் சுமை வீண் பழி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலை வசல்லமை பார்த்து பைத்தியக்காரர்கள் என்று சொன்னது வழி வழியாக கதை கதையாக தெரு தெருவாக நாயகம் நடந்து போகக்கூடிய நேரத்திலே சிறுவர்களிடம் கரங்களில் சிறுவர்களின் கைகளில் கற்களையும் கழிவுகளையும் கொடுத்து பைத்தியக்காரன் போரா தூக்கி அடிங்க என்று சொன்ன அந்த சோகமான சம்பவங்கள் எல்லாம் நமது உள்ளங்களில் இன்றும் ஒன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது குடும்பத்திற்கு மத்தியில் குழப்பத்தினை ஏற்படுத்த வந்தவன் சகோதரர்களுக்கு மத்தியில் பிரிவினையினை ஏற்படுத்த வந்தவன் கணவன் மனைவிகளுக்கு மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வந்தவன் எஜமான அடிமைகளுக்கு மத்தியில் பிரச்சனையினை செய்ய வந்தவன் மூதாதையர்களை திட்டுபவன் முன்னோர்களை பழிக்கின்றவன் என்று ஆயிரக்கணக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை வீண் சுமைகளை வீண் பழிகளை பெருமானாரின் மீது மக்கத்து காப்பீர்கள் அடுக்கடுக்காக எடுத்து வைத்து மக்களின் திஸ் மக்களின் பார்வைகளையும் கவனத்தையும் பெருமானாரின் மீது சென்றுவிடக் கூடாது என்று திசை திருப்புவதற்கு தங்களால் முடிந்த ஒட்டுமொத்த முயற்சிகளையும் செய்தார்கள் எப்பொழுது அதிலேயும் தோல்வியுற்று விட்டார்களோ கடைசியாக கரங்களில் எடுத்த ஆயுதம் தான் வன்முறை பொதுவாகவே ஒரு பழமொழி இருக்கும் முட்டாள்களின் ஆயுதம் வன்முறை என்று கூறுவார்கள் கருத்துக்களை கருத்துக்களால் மோத முடியாத முட்டாள்கள் தங்களின் கைகளில் எடுத்த எதிர்த்தரவாதிகளை அடக்குவதற்கு உபயோகம் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சூட்சமம் தான் வன்முறை இதை உலகம் இன்று வரை கண்டு கொண்டிருக்கிறது செய்தனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் நம்ரூதின் அந்த மாளிகைக்கு உள்ளே நம்ரூதிடம் செய்த விவாதத்தினை குரான் நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகிறது உன்னால ஒரு ஆளை இறக்க செய்ய முடியுமா உன்னால ஒரு ஆளை எழுப்ப செய்ய முடியுமா உன்னால சூரியனை மேற்கில் வர செய்ய முடியுமா என்றெல்லாம் கேள்வி கணக்குகளை தொடுத்து கேள்வி கணக்குகளின் மூலமாக செய்துனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் நம்ரூதினை திணற வைக்கின்ற போது விவாதத்தினை எதிர்கொள்ள முடியாத அந்த கோளை செய்தனா இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நெருப்பு குண்டத்தில் போட வேண்டும் என்ற வன்முறையினை கையில் எடுக்கிறார் செய்தனா மூசா அலை இஸ்லாம் பிராவனிடம் தன் ஹாரூன் அலை இஸ்லாமோடு விவாதம் செய்ததை ஒரு ஆண் வழிநடுக பல்வேறு தரப்பட்ட இடங்களில் கூறுகிறது நீ என்னமோ ரப்புக்கும் ஆளான்னு சொல்லிக்கிற நீதான் உலகத்தில் ஒட்டுமொத்த இறைவனுக்கு பெரிய இறைவன் சொல்ற ரப்பு யாரு தெரியுமா வானங்களிலேயும் பூமியிலேயும் ஆட்சி செய்பவன் அவன்தான் ரப்பு நோய்களை தீர்ப்பவன் அவன்தான் ரப்பு என்று வரிசையான ஆதாரங்களை மூசா அலை இஸ்லாம் எடுத்து பிராவனிடம் கூறுகின்ற போது அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லாத பிராவன் அடுத்ததாக கையில் எடுத்தது வன்முறை 
எனவே உலக வரலாற்றில் இஸ்லாம் கடந்து வந்த பாதைகளை எதிர்நோக்கக்கூடிய நேரத்தில் வரிசையாக இஸ்லாமியர்கள் மீது வன்முறைகள் கட்டவிழ்க்கப்பட்ட இடங்களை எல்லாம் நாம் சற்று ஆழமாக பார்த்தோம் என்றால் விவாதம் செய்வதற்கு வக்கு இல்லாத நபர்கள் கடைசியாக கையில் எடுக்கக்கூடிய ஆயுதம் வன்முறை எனவே கலவரங்கள் நிகழ்கின்ற போது கலக்கங்களை அடைந்து நாம் சோம்பி விடக்கூடாது சோடையாவிட கூடாது இன்னும் நடக்கும் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான அளவிற்கு உயிர் வழிகள் என்பது இந்த தேசத்திலே நிகழலாம் என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்களும் அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய உலக அறிவியலாளர்களும் ஊடகவியலாளர்களும் அடிக்கடி நமக்கு எச்சரிக்கையினை கொடுக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தாங்கி கொண்டு இந்த தேசத்தில் முஸ்லிம் என்ற ஒற்றை வாசகத்தோடு நாம் சுமந்து கொண்டு அழைகிறோம் ஒரு ஊடகவியலாளர் பகிரங்கமாக ஒரு பேட்டியினை கொடுத்ததை நாம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தோம் செய்திகளையும் பார்த்தோம் பிபி பிபிசி நியூஸ் அதை பற்றி தெல்ல தெளிவாக கூறியது என்னிடம் இருந்த அனைத்து ஐடி கார்டுகளையும் ஐடென்டிஃபை கார்டுகளையும் நான் காட்டியதற்கு பிறகு கூட அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டது என் ஆணுறுப்பை தான் கலவரங்களின் போது நான் முஸ்லீம் இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காக எனது எல்லா விதமான ஆதாரங்களையும் எடுத்து காட்டுகின்ற போதும் கூட அவர்களின் ஆணுறுப்பினை பார்ப்பது பார்த்துதான் அவர்கள் முஸ்லீம் இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பகிரங்கமாக ஒரு விடயத்தினை கூறினார்கள் எனவே நம்மை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நம்மை தாக்க வரக்கூடிய நம்மை அடிக்கக்கூடிய கலவரக்காரர்கள் நம்மை சிதைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் மட்டும்தான் வருவார்களே தவிர அவர்களின் சிந்தனை முழுக்க முழுக்க முஸ்லீமா அவன அடி முஸ்லீமா அவனை வெட்டு முஸ்லீமா அவனுடைய சோழிய முடி என்ற சித்தாந்தத்தினை உடையவர்களாக வளர்ந்து வந்த நபர்கள் அவர்கள் அவங்களிடத்துல போய் இறக்கத்த கருணைய நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியாது உடனே இந்த கலவரம் நிகழ்ந்து விட்டது என்பதற்காக வேண்டி துக்கத்திலேயும் அச்சத்திலேயும் வாழ்ந்து கொண்டு வர வேண்டுமா அப்படியா இல்ல ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த அந்த தைரியத்தை இழக்க செய்த அச்சத்தினை ஏற்படுத்தி அவர்களை ஒட்டுமொத்தமாக அடித்து விட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி பலதரப்பட்ட கழுகுகள் இந்த தேசத்திலே வளம் வந்தாலும் முஸ்லீம்களின் ஒற்றுமையும் தைரியமும் தான் இந்நாள் வரை இனி இன்ஷா அல்லா கியாமத்து நாள் வரை இந்த தேசத்தில் நாம் இருப்போம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாத்துடைய ஜோதியினை அழித்து விட வேண்டும் அணைத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டு இந்த இணை வைப்பாளர்கள் அவர்கள் தங்களின் வாயால் அணைத்து விட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் வெறுத்தாலும் இவர்கள் அதை விரும்பவில்லை என்றாலும் இறைவன் இஸ்லாத்தின் ஜோதியினை உலகத்தின் நான்கு திசைகளிலையும் ஏற்றுவான் என்று சொன்னது ஒரு ஆணில் அல்ல எனமோ நாலு பேர் கலவரத்தின் மூலமாக கொலை செய்து விட்டால் இந்த தேசத்திலே முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமையினை ஒட்டுமொத்தமாக பறித்து விட வேண்டும் என்ற பகல் கனவினை பார்ப்பது என்பது கோழைத்தனம் ஜமாத்துல் உலமாவின் தலைமையிலே டெல்லி கலவரங்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டி சென்ற உலமாக்களிடம் டெல்லியுடைய முக்கியமான ஒரு அதிகாரி அரசு அதிகாரி கூறிய ஒரு விடயத்தினை உலமாக்கள் நம்மோட பகிர்ந்தார்கள் அவர் கூறினார் இது திட்டமிடம் கலவரம் ஏதோ யதார்த்தமா சிஏவுக்கு ஆதரவாக இருப்பவர்கள் வருகின்ற போது அவர்களுக்கும் சிஏ எதிர்ப்பாளர்களுக்கு மத்தியில் நடந்த வன்முறை என்று மீடியாக்கள் சித்தரிக்கின்றது அப்படி அல்ல பல நாட்களாக திட்டமிடப்பட்டு அதற்காக ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு துப்பாக்கிகளை ஏந்தி கொண்டு லாரி நிறைய கற்களை சுமந்து கொண்டு எல்லா விதமான ஆயுதங்களோடு வந்துதான் திட்டமிடப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் வன்முறை இந்த கலவரத்தின் மூலமாக இந்த சங்கு பரிவாரத்துடைய கும்பல் இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த சிறுபான்மையினர்களுக்கும் எச்சரிக்கையினை செய்கிறார்கள் எங்களை எதிர்த்தால் இதுதான் நடக்கும் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த கலவரத்தினை செய்திருக்கிறார்கள் என்று கூறினார் 
எனவே என்னமா ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிகழ்வை போல மீடியாக்கள் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது நான் அடிக்கடி கூறுவேன் கருத்துக்களை இவர்களால் மோத வக்கில்லாத போது இவர்களின் வன்மத்தினை வன்முறையினை இவர்கள் திருப்பி மக்களுடைய கவனத்தினை திசை திருப்புவதற்குரிய ஒட்டுமொத்த வேலைகளையும் இந்நாள் அவர் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் மகாத்மா காந்திஜியினை கொலை செய்து விட்டு கையில் இஸ்மாயில் என்ற பச்சையினை குத்திவிட்டு அதன் மூலமாக இந்த தேசத்தில் இந்து முஸ்லீம் உடைய பிரச்சனையினை செய்ய வேண்டும் என்று நாடினார்கள் ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டார்கள் இப்படி பலதரப்பட்ட கலவரங்களை தாண்டித்தான் நாம் இந்த தேசத்தில் வாழுகிறோம் எனவே டெல்லியுடைய வெறும் கலவரம் மாத்திரம் நம்மை ஒரு ஓரத்தில் சூடையாக ஆக்கிவிடக் கூடாது நம்மள மட்டும் ஒன்னும் செய்யறது இல்லை நம்மள மட்டும் தாக்கிறது இல்லை நமக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்டா இருக்கானோ அவங்களையும் நாம் போய் தாக்கிறோம் டெல்லியில கலவரத்தின் போது கிட்டத்தட்ட பதினாறு இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த கலவரங்களுடைய அந்த நேருக்கு நேராக பார்த்த நபர்கள் கூறக்கூடிய சான்று எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு வந்த இந்துக்களையும் இவர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டதை நாங்கள் பார்த்தோம் அப்ப இவர்களுடைய முழு சித்தாந்தம் என்பது முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லிம்களை யாரு காப்பாற்றுறானோ அவனையும் தான் கொள்ளணும் என்பது இவர்களுடைய சித்தாந்தம் சென்ற வருடம் ஒரு பயானில் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போது இதே இடத்தில் நான் சொன்னேன் இவருடைய சித்தாந்தம் என்னவென்றால் கையில் அசூலத்தை எந்திக்கணும் நடுவுல முஸ்லிம் இடது பக்கம் முஸ்லிம் வலது பக்கம் கிறிஸ்துவன் நடுவுல வந்து நடுநிலை இந்துக்கள் இவர்கள் மூன்று நபர்களையும் கொள்ள வேண்டும் என்பது இவர்களின் தீவிரமான கொள்கை என்று இவர்களின் புத்தகத்திலேயே இருக்கிறது எனவே இஸ்லாமியர்களை முழுவதும் அழிக்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய நபர்களையும் அழிக்க வேண்டும் என்ற சித்தாந்தத்தினை எடுத்து செல்லக்கூடிய இவர்களிடம் நாம் எதையும் எதிர்பார்த்து விட முடியாது மேட மேடையா ஏறி ஐயா வழி பாலம் ஒரு கண்ணூர் ஆள் நமக்காக வக்காலத்து வாங்கி பேசிட்டு இருந்தாரு எப்படி எல்லாம் அவர்கள் மீது பிரச்சனை பண்ண வேண்டும் எப்படி எல்லாம் அந்த ஆளுக்கு பிரஷர் கொடுக்கணுமோ அத்தனை பிரஷரையும் குடும்ப ரீதியாகவும் கொடுத்துருக்கா ஒரு சில ரகசியமான வீடியோக்களை எடுத்து நீ கட்டுப்படலனா இதை வெளியில் அனுப்பிடுவேன் வீட்டுடைய பெண்களுடைய இப்படி எந்த விதமான மைண்ட் பிரஷரை கொடுத்து அவரை கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அத்தனையும் பண்ணிருக்கா அதை புரிஞ்சுக்காம நம்மால் உடனே சுயரூபம் வெளியில வந்துருச்சு இத்தனை மேடைகளில் நமக்காக கத்தி கொண்டிருந்த ஒரு நபர் பிரச்சனையில் மாட்டுகின்ற போது உன்னால் உதவி செய்ய முடியவில்லை என்றால் வாய் மூடி கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து விடலாம் வாய்க்கு வந்ததை போல பேசுவது என்பது நாகரீகம் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எஸ்டிபி உடைய அந்த மாநாட்டிலே பேசிய நெல்லை கண்ணன் அவர்கள் மீதும் இதே சம்பவத்தினை இவர்கள் நிகழ்த்தினார்கள் தொடர்ச்சியாக முஸ்லிம்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நபர்களை கொள்ளுவதுதான் அவர்களை வம்பு கேளுப்பதுதான் இவர்களுடைய வேலை மகாத்மா காந்தி மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை ஹேராம்னு சொன்னவர் அவரையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்களே ஏன் முஸ்லிம்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடிய எவனும் இவர்களின் பார்வையில் இந்துக்களே இல்லை எனவே நாம் எல்லா விடயத்திற்கும் நாம் தான் தகுந்த அடிப்படையில் பாதுகாப்பாகவோ இருக்க வேண்டுமே தவிர இவர்களிடம் பாதுகாப்பினை நம்மால் எதிர்பார்க்க முடியாது பல்வேறு பிரஷரை திருமுருகன் காந்திக்கு கொடுத்து ஜெயிலில் அடித்து பலவிதமான கெமிக்கலுடைய உணவை கொடுத்து மைண்ட் பிரஷர் கொடுத்து செஞ்சு கூட அந்த ஆள் ஒண்ணு பண்ண முடியல விட்டுட்டான் இப்படி எதுவெல்லாம் செய்து இஸ்லாமியர்களுடைய சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நபர்களை டம்மி பீஸாக ஆக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசில் ஒரு சாமியார் இருக்காரு எல்லா இஸ்லாமியர்களுடைய மேடைகளிலேயும் ஈரக்கூடிய சாமியார் அந்த சாமியாருக்கு பொம்பளையோட சேர்த்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டான் இடுக்கியில எப்பயுமே வருடா வருடமாக இஃப்தானுடைய பாட்டி வைக்க பாட்சி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரமத்தினை சார்ந்த இடுக்கி சுவாமியார் அவருக்கு எப்படி எல்லாம் பிரச்சனையை பண்ணணுமோ அதை எல்லாம் செய்தான் எனவே கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட அராஜகங்களும் கூட்டம் கூட்டமாக கொள்ளுகின்ற காட்சிகளும் இந்த சங்கு பரிவாரங்களின் கூடாரங்களில் இருந்து மாத்திரம்தான் நம்மால் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் முட்டாள்களின் ஆயுதம் வன்முறை என்று கூறுவார்கள் அதனால தான கௌரி லங்கேஷ் போல இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் எழுத்தாளர்களை வன்மையாக ரொம்ப கொடூரமாக கொன்றான் ஏன் இவங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாத்தையும் அந்த ஆள் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க எழுத்தின் மூலமாக வெளியில் கொண்டு வருகிறார் நூத்தி மூணு வயசு கிட்டத்தட்ட சுதந்திர போராட்டத்துடைய தியாகி பெங்களூர்ல 
சிஏ உடைய புரொட்டஸ்டுடைய மேடையில ஏறினாருங்கிறதுக்காண்டி தேச துரோகின்னு அவன் பட்டத்தை கொடுத்துட்டான் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்க்கிறவன் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு அந்த இன் பிட்வீனுடைய அந்த நேரங்களில் சிறைச்சாலையிற்கு சென்று சிறையுடைய வாசத்தை அனுபவித்த நபருக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவாளர் என்று பகிரங்கமாக கூறுகிறார் என்றால் நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு யோசிக்கணும் காங்கிரசின் மூலமாக ஒட்டுமொத்த இந்த தேசமும் நாசத்தினை அடைந்து விட்டது என்று வாய் கூசாமல் கூறுகிறான் எந்த காங்கிரஸ் மூலமாக சுதந்திரம் இந்த தேசத்திற்கு வந்ததோ எனவே முழுக்க முழுக்க சங்குபரிமாறத்துடைய திட்டத்தின் மூலமாக அடுத்தடுத்து முஸ்லீம்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் மறைமுகம் செஞ்சா இப்ப ஓபன் டாக்கிங் இந்தியால மூத்திர பிரதேசத்துக்கு ஒரு குரங்கு குப்பம் முதல்வரா இருக்க அங்க சிஏ புரொட்டஸ்ட் பண்றக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாம் ஷூட்டிங் கண்ணுக்கு முன்னாடி தனது சகோதரியும் சகோதரனும் கொல்லப்பட்ட காட்சியினை பார்க்கின்ற போது அந்த குழந்தையுடைய அந்த உள்ளம் எப்படி பதை விதைத்திருக்கும் முப்பதுக்கு சமீபமான முஸ்லீம்களை கொன்று விட்டு பகிரங்கமா பேட்டியை கொடுக்கிறான் சட்டமன்றத்துல சாவதற்காக வேண்டியே வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்றான் யோகி ஆதித்யநாத் இப்ப நம்ம யோசிக்கணும் முன்னாடி எல்லாம் சகஜமான பேச்சு இப்ப ஓபன் டாக்கிங் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு முழுக்க முழுக்க இஸ்லாத்துடைய விரோதத்தின் மூலமாகவே செயல்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய நபர்கள் டெல்லியில இவ்வளவு கலவரம் செஞ்சிருக்கான் ஒரு நபர்கள் மேல கூட கலவரக்காரர்கள் மேல எஃப்ஐஆர் இல்ல சுட்டு தள்ளுங்கன்னு சொன்ன ஒரு நயவஞ்சகனுடைய அவன் மேலையும் பிரச்சனை இல்ல கடைசியா பிரச்சனையை நீ செய்த கபில் மிஸ்ரா மேல எஃப்ஐஆர் இல்ல ஆனா எஸ்டிபி கட்சி மேல வழக்கு அவங்கதான் போராட்டத்தை தூண்டாங்க இவர்களை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய நபர்கள் யார் என்று பார்த்து அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை சிறைப்படுத்த வேண்டும் அவர்களை அச்சுறுத்த வேண்டும் அவர்களை மிரட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக பிரச்சனையினை செய்து கொண்டே இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் என்பிஆர் தீர்மானம் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன அடுத்தடுத்த நாள் தொடர்ச்சியா மூணு நாள் எஸ்சிபி கட்சியுடைய அத்தனை நிர்வாகிகள் மேலையும் கை வச்சிருக்கானே மதுரையில கை வச்சிருக்கா கோயம்புத்தூர்ல கை வச்சிருக்கா ஆக இஸ்லாமியர்களை அச்சுறுத்த வேண்டும் இஸ்லாமியர்களுக்கு யாரெல்லாம் அரணாக நிற்கிறார்களோ அவர்களுக்கையும் பிரச்சனை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமோ இது எதையுமே புரிஞ்சுக்காம நமக்கு மத்தியில சண்டை எனவே அருமையானவர்களே இந்த டெல்லியுடைய கலவரத்தினை படித்து பார்க்கின்ற போது அவ்வளோ அளவுக்கு வேதனையா இருக்கு எப்படி திட்டம் போட்டு அவர்கள் இந்த கலவரத்தினை செய்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கணும் பெரிய அளவுக்கு டெல்லியுடைய கலவரத்துல பாதிப்பானது என்பது இரண்டு பகுதி முதலாவது ஷிவ் விஹார் என்ற பகுதி அதுல ரெண்டு மஸ்ஜிதை எரிச்சிருக்கா மிக முக்கியமான மஸ்ஜித் அவுலியா மஸ்ஜித் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மஸ்ஜித் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு முஸ்லிம்களுடைய எண்ணூறு வீடுகள் எரிக்கப்பட்டிருக்கு பெரிய பெரிய செல்வந்தர்களுடைய வீடு பைக் நூற்று கணக்கான பைக்கு நூற்று கணக்கான கார் முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய ஒரு டயர் மார்க்கெட்டு ஒட்டு மொத்தமா எரிச்சிருக்கா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா பஜ்ரங் தலம் என்ற டெல்லியுடைய அமைப்பு அவர்கள் செய்து இதுல நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை யோசிக்கணும் வர்ற அத்தனை பேர் கையிலையும் துப்பாக்கி இருந்திருக்கு எங்கிருந்து வந்துச்சு எப்படி சுட்டாங்கிறது தெரியல நேற்று ஒரு வீடியோ வினை பார்த்து கலவரத்தினை நேருக்கு நேரடியாக பார்த்த ஒரு நபர் கூறுகிறார் எங்களுக்கு ஆதரவாக வந்த இந்துக்களை இவர்கள் சுட்டதை நாங்கள் பார்த்தோம் இப்ப துப்பாக்கியினை இவர்களுக்கு கையில் கொடுத்து இவர்களை வேடிக்கை பார்க்கின்ற அளவுக்கு நிகழ்த்திய காவல்துறை அதை காவித்துறையாவே மாத்திரலாம் அந்த அளவுக்கு கண்ணியமாக பவ்வியமாக நின்று ஒழுங்கோடு பாட வேண்டிய தேசிய கீதத்தை ரத்த வெள்ளம் சொட்டக்கூடிய இளைஞர்களை தேசிய கீதம் பாடி சொன்ன அந்த வீடியோ இன்னைக்கு உலகமே காரி துப்புது காவல்துறை கையில கற்களை எடுத்து சொல் கொடுக்குது காவல்துறை சேர்ந்து தாக்குறது கொள்ளை அடிக்கிறது காவல்துறை சிசிடிவி கேமரா சிசி கேமராவுடைய இதை உடைக்கிறது ஆக இது அரசு சார்பாக நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு வன்முறை என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகத்திற்கும் இடம்பாடு இல்லை இரண்டாவது முக்கியமான நகர் அசோக் நகருடைய முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய இடம் இங்கேயும் ரெண்டு பள்ளிவாசல்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒரு பள்ளிவாசல் தான் மௌலா பக்ஷ் பள்ளிவாசல் இரண்டு மாடி அந்த ரெண்டு மாடியும் ஏசி 
Yesi Udi Rendamadi Pali Yim Tiki Rayaga Kirkaragal and the Pali Udi Minara Vini Udika Mudiaman say the put at the Mudiaman Sendra Dala Kami Udi Kudya Vita with the Chindra Kara. In the Pratana Ilam in the Pali in the and the Pali La Renda Ainur later would get tank Kavalama and the Sindraka Ur mini Lari Kundu and the tank three to Purka in the Kavalamana Puratu. ஒரு பேக்கரி குள்ள உள்ளக்கு போய் கேக் எல்லாம் இருக்க கூடிய ஒரு டப்பாவை எழுத்திட்டு போறத நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கடைக்குள்ள முஸ்லிம் உடைய கடைக்குள்ள டேபிள் சேர் பீரோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறா ஒரு கடைக்குள்ள இருந்து அதாவது பெட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறா கொள்ளுவது பாலியல் பலாத்காரம் செய்வது கொள்ளை அடிப்பது இந்த மூன்று தான் இவர்களுடைய கொள்கை Bhakti, Anmigam, Hindu yang terpilih hari itu kundu kulapati air putera, unmayana Hindu yang mana ini mai pernah mata. Ina Anmiga tiri Bhakti in maya maya mager itu kuri, nampak ni orang ni bersih mata. Nang kurugin Rama yang nanti mulu itu nang padi tu ban. Rama tan sida ini nih, tan nartu makhluk kaga bendi, tan katiye mani bi ini kana gitu kerana piye ban. Tan katiye mani bi ini, nartu makhluk kaga bendi ane piye. Nikima Ramon bayi peral bayi tu kundi inde. Anak bersih mana bising kali sih itu kundi rikra. Silinder yeri ke cinci biru mulu bodum yedit tu tu ki poter rikra. Wudai wudai kapatte biru gel, sidi kapatte suwar gel. Semua pakala kodi kanak kanak sotik kali sura yadi kundi. Uru bagaian chemical powder biru kulla podium boda. Ande chemical powder biru gendre semua edang gel lain pati erinjirik. Oru oru madi in mid kawatte ini pola sehir vitta adan mula maga porta and petrol bankin bombin mula maga illa yedat tim yeri terkiran inni thon dina inni yatna bidha mana kide irikarade janasa varum teri yala kharva ilandu bandu kunde irikarade yatni kalavan galim sehir vitte pola patta atne yafyar galum muslim gal midha Nanti ini dahul tu reyamai cerah barang gel bayi rangga maga chul rangga, kulle yedi tanah barang gel seedaram seida tanah barang gel ini sotik kali parimari, yedit tu nama munda yunguluk kudu pon, yende chul rang. Panah ini dalam tu nama mukia mana uru visi yiti nama ni nai bil kulle bandum, kawal tu rey yedamu, arusi damu ini nama pahdega pini petro kulle kudal. Nama tu uru percana yendral nama da nindr pahdega ke bandum, tapi tu kono yaga woda kudal. Kolai yang adik ke mana patai rampeir benda yang mana nama ayam rampeir benda alam yeder tu ni komend, nama dia kolai tanam nama dia acam nama dia inda duduk kem dana abrigali men melum benda rancih gil, muba ayam muslim galah gujarat tulai yudan do. Inne ki inda Delhi gila kunci ushara ayam benda dana wier ceda men bodo kurai inda bete di, illa yang dana ini yang dana lalu ku kondo payir ku men bodi, ni nai tu kuda park mudiya bille. Ina be kalabar engkau ini bodi ibar gila dam nam cendra ada ravi nai terda kuda de suya pada gapin bodi yirik kebendu Quran ini Allah kurugira ya ayu an nabi yu hadi dil mumin ini alal kital mumin galak ku porin mili ninggal arwat seyer pudet tenggal yendu kura kuli eraiwan cholra am iya kum min kum ishroon asabiroon mumin gal Mumina iran de, purma isali aga, iru bud nabar gali iran dal, yagli bu miatte, yaranu ru nabar gali bela kudi aatli, nan terven, Allah chulda, umulala bela mudiyum. Wiyya kum min kum miat kun, yagli bu alfa min alladi na kafaru. Nur per iran da, air per bici kulla kudi aatli, Allah terven indu Quran ila Allah kurigra, yena be pin mangi wad budi in bade nama de parambari ke ala gil le. Nampak pun tak kapur itu tidak. Tuan di bawah kuda ini percintaan budi ini tidak. Nampak puring itu kalau bentuk. Kanan kumunadi nampak segudang dari kerapuli kira. Kanan kumunadi nampak bintu kolam ini itu kita tidak yeri kira. Yeri kira. Kanan kumunadi nampak mama atau bota adik kira. Tasmi ini pergi ke kundu uruti kundu nampak. Wakar budi kira Islam nampak kekatu kuda teri kira. Ada tuning itu kundu. Syahira na ait bot me. Adit tu uru warna ini budi yeri kum wier cedam kuri maga agum. Nur peri erat tu kuri erat tu la, yiru tu peri yeran dal, yambo tu peri uru yuir faham gak tu pergi kerde. Indo rosamum, indo wiramum Islam yeran gak tu yeng chender di indo teri la. Kanda bala kaila aida tu yen di nama yadi pader tu pergi kerde. Nama yosi kono, suye faham gak tu yen indo nama kiri kerde. Quran ini Allah Rabbul Alamin Surah Tun Nisa la nuti yeranda bu dah aida le kuri kerde. Walia khudu hidra hum wa aslihatum. Por kelat tu la pona. Pergelatan seperti pesi itu orang kuriya ayat Allah cundra. 
போர் வர்ற மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்கு காபிர்கள் முஸ்லிம்களை அடிப்பதை போல ஒரு பதட்டம் இருந்தா தொழுகையில நின்றா கூட கவனமா இல்லைன்னு சொல்றான் நீ தொழுகையில என்ன நினைச்சுட்டு நீ நின்றனா உன்னை போட்டுட்டு போயிருவான் தொழுகையில இருந்தாலும் அவர்களுடைய தங்கடத்தை அவர்களின் சூழ்ச்சியினை நீ நினைத்து கொண்டிரு அதே நேரத்துல அஸ்லிஹத்தும் அவர்கள் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு இருக்கட்டும் முஸ்லிம்கள் தங்களின் ஆயுதங்களை பிடித்துக் கொண்டிருக்கட்டும் நீங்க கொஞ்ச கவனத்தை விட்டாத்திக்கும் உங்களின் ஆயுதங்களையும் உங்களின் பாத்திரங்களையும் உங்களின் ஒட்டுமொத்த பொருட்களையும் விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருக்கின்ற போது காப்பீர்கள் நினைக்கிறார்கள் அலைக்கும் மயிலத்தம் வாகிதா உங்கள் மீது சாய்ந்து ஒரே அடியாக அவை அனைத்தையும் கொள்ளையடித்து உங்களை மாய்க்க செய்வதற்கு அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் தொழுகையில நின்றா கூட உஷாரா நில்லுன்னு அல்லா சொல்றான் எனவே அருமையான இஸ்லாமிய பெருமக்களே இத்தனை இழந்தது போதும் இன்னைக்கு இனி இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்ல பார்த்தா பரிதாபமாக இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்கிறோம் உயிரோடு எடு எரிக்கப்பட்ட சடலங்கள் ஏராளம் கொல்லப்பட்ட சடலங்கள் ஏராளம் ஒரு ஆள பத்து பேர் நின்று தாக்குறான் அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் எனவே இனி என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கும் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுதந்திர போராட்டத்துடைய தியாகி ஓலானா உபாயுதுல்லா சிந்தி ரஹமத்துல்லா அலை இருபத்தி ஐந்து வருட காலம் இந்த தேசத்திற்காக சுதந்திர போராட்டத்திற்காக தியாகம் செய்து 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 ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியால மிக குறைவான சம்பளத்திற்கு வேலையை பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திர போராட்டத்துடைய தியாகி மௌலானா உபைதுல்லா சிந்தி ரஹமத்துல்லா எலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் ரொம்ப சோகமா உட்கார்ந்துருக்காரு அப்ப அவங்க மக போய் கேட்கிறாங்க ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்கீங்க அதான் ஆங்கிலேயர்கள்லாம் இப்ப போற மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட்டது இன்னும் சில காலங்கள்ல அவர்கள் வெளியேறி விடுவார்களே அப்ப ஏன் நீங்க வந்து சோகமா இருக்கீங்க அப்ப அவர் சொன்னாங்க ஆங்கிலேயர் வெளியில் போகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வெளியில் போறாங்க ஆனா யாரு கையில ஒப்படைச்சிட்டு போறான் எவன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போறான் அதை நினைத்து நான் வருத்தப்படுகிறேன் அவன் கையில இருந்தா கூட நல்லா இருக்குமே என்று மக்கள் பின்னால் நினைப்பார்கள் ஜின்கே ஹவாலே கருக்கே ஜாரஹே யாருடைய கையில கொடுத்துட்டு போறான் ஜப் லோக உன்கே கார் நாமோ கோ தேக்கேங்கே தோ ஏ கஹேங்கே கே இவன் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போறான் பின்னாடி மக்கள் இவன் செய்யற அநியாயத்தை பார்க்கும் போது மக்கள் சொல்லுவாங்களா அங்கிரேச அச்சாத்தா இவனுடைய இந்த சூழ்ச்சிகளுக்கு இவனுடைய வன்முறைக்கு இவனது கலவரத்திற்கு அங்கிலேயரிடம் இருந்தா கூட நிம்மதியாக இருக்கலாமே என்று இந்த தேசத்தின் மக்கள் நினைப்பிற்கு உள்ளாகுகின்ற வரை இவர்கள் கொடுமையினை நிகழ்த்துவார்கள் என்று முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க எனவே அருமையான இஸ்லாமிய பெருமக்களே இஸ்லாம் வந்த சண்டையை விடக்கூடாது நம்மளா வழுக்கட்டாயமா சண்டைக்கு போகக்கூடாது இனி எந்த நேரத்திலையும் நாம் உஷாராக இருக்க வேண்டும் இது தொடர்பான இன்னும் சில விடயங்களை வரும் காலங்களில் நாம் சொல்லுவோம் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக இந்த அட்டூழியக்காரர்களின் கொடுமைகளை விட்டும் இவர்களின் ஆட்சி அதிகாரத்தின் சூழ்ச்சிகளை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை காப்பாற்றுவானாக இவர்களின் ஒட்டுமொத்த வேர்களையும் பிடுங்கி எரிந்த அல்லாஹ் இவர்களுக்கு தக்க தண்டனையினை கொடுப்பானாக ஒன்று இவர்கள் திருந்த வேண்டும் அல்லது இவர்கள் நோயினாலும் ஆபத்தினாலும் பேராபத்தினாலும் இவர்கள் பீடிக்கப்பட வேண்டும் இவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இழிவாக்கப்பட்டு இந்த தேசத்திலிருந்து துரத்தப்படக்கூடிய காட்சியினை அல்லாஹ் கண்கூடாக காட்டுவானாக அலாமு அலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ